חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, ובסרטון הזה אנחנו נראה כיצד אפשר לעשות פתח עגול בקרמיקה, למשל פתח לבית דקה חשמלי, לאיזשהו צינור וכולי. אז יש כמה שיטות, בסרטון הזה אנחנו נעבור על שתי שיטות, בוא נגיד ככה, הכי נחוצות. שיטה ראשונה זה באמצעות כוס מיוחדת. זה כוס מקדח עם ציפוי אבקת יהלום זה סט שאני הזמנתי באתר עלי אקספרס בסט הזה יש מקדחים מ-6 מילימטר עד 50 מילימטר אם אתם צריכים כוס יותר מ-50 מילימטר ניתן להזמין כבר בנפרד נגיד 65-70 מילימטר וכולי יתרון בשיטה הזאת שלעשות קידוח באמצעות כוס כזה זה די קל אבל חיסרון בשיטה כזאת שלכל חור אתם צריכים קוטר מתאים פשוט אם תצטרכו איזשהו חור תצטרכו כוס באותו גודל אז אנחנו נתחיל את ההדגמה של הבדיחה אנחנו נדביק מסקינג טייפ על מנת שכוס לא תחליק ויהיה לנו יותר קל לקדוח. יש כאן גם אה, הדרכה ששמו בתוך השקית עם המקדחים. שימו לב שזה כוסות שמתאימות גם לקידוח בזכוכית. אז אה, לפי הדרכה אנחנו צריכים לבוא בזווית של 45 מעלות. ואחר כך לאט לאט קצת להוריד את המקדח עד שאנחנו מגיעים עד 0 מעלות ומבצעים קידוח באופן מלא. אז אנחנו נראה לפי הדגמה. חשוב מאוד בקידוח קרמיקה לשים משקפיים כי לפעמים קרמיקה נשברת, מתנפצת ואיזשהו חלק קטן יכול לעוף ולפגוע לנו בעין. אז... מתחילים בזווית 45 מעלות, לאט לאט מורידים. שימו לב שבהדרכה שם זה מוסבר קצת אחרת, זה אומרים קודם כל ב-30 מעלות, אחר כך ב-45, אחר כך ב-60 אז ב-90. אבל אני פשוט עושה ב-45 מעלות ולאט לאט מוריד. כאן אני הוספתי קצת מים בשביל להקטין את החיכוך בין המקדח לקרמיקה. שתתחמם פחות ובעצם זה מאריך את האורך החיים של המקדח הוא נשחק פחות מומלץ לקרר קצת להוסיף קצת מים ובעצם סיימנו את הקדיחה ניתן לראות שאפשר להוציא חור די בקלות ויחסית ברמה גבוהה אז עוד פעם נעבור על ההדגמה מתחילים ב... 45 מעלות פחות או יותר, רק בשביל להיתפס על הקרמיקה עם קצה המקדח ולאט לאט לאט מורידים, מגיעים ל-0 מעלות ומבצעים קידוח באופן מלא. נעשה עכשיו כאן הדגמה חוזרת, פשוט בזווית צילום אחרת. נוסיף קצת מים, שימו לב את הקידוח אנחנו מבצעים עם מקדחה הכי פשוטה, זה מקדחה הכי פשוטה של בוש למשל, במצב גדיחה בלבד, לא גדיחה עם דפיקה משולבת, גדיחה בלבד, סיבוב בלבד, ופתח מוכן. ואנחנו נעבור לשיטה שנייה. לשיטה שנייה יש מספר יתרונות. יתרון ראשון שזה שיטה יותר זמינה, יותר קל להשיג מקדח לקרמיקה מאשר להשיג כוס לקידוח בקרמיקה. יתרון נוסף שאנחנו יכולים לבצע 
מדיחה של הפתחים בכל מיני גדלים. אנחנו לא תלויים בקוטר של הכוס. כאן אנחנו יכולים לבצע גדיחה של פתח בכל קוטר שאנחנו נרצה ואנחנו לא תלויים בגודל של הכוס. את המקדיחים האלה אני הזמנתי מאתר עלי אקספרס. אם אתם רוצים לבצע רכישה אני אשאיר לכם לינק בתיאור מתחת לוידאו ואתם תוכלו להזמין. את המקדח האמצעי בצורת צינור זה מקדח מסט הקודם שאנחנו כבר עבדנו איתו. ניתן להדביק מסקינג טייפ על מנת שיהיה לנו יותר קל לסמן מידות של הפתח על הקרמיקה. מסמנים את הפתח. תשימו לב, גדיחה אנחנו מבצעים עם מקדיחה במצב גדיחה בלבד. באמצעות הדק של המקדיחה ניתן uh, לשלוט במהירות של הגדיחה. מומלץ לבצע גדיחה בטורים נמוכים שמקדח לא יתחמם יותר מדי, אנחנו גם מקררים אותו במים כל כמה חורים. כמובן משקפיים על העיניים, מאוד חשוב, בטיחות. וניתן לקבע קרמיקה באמצעות קלמה, ככה שיהיה לנו יותר נוח לעבוד. ואנחנו עכשיו מתחילים לבצע קידוח מסביב לסימן שסימנו עם עיפרון עד שנגיע לעיגול שלם. צירפתי כאן שואב אבק שייקח את הכל האבק במהלך הגדיחה שכל פעם שאני לא אצטרך להעיף אבק. פשוט שמתי שואב אבק וזהו. מקררים מקדח כל כמה חורים ומבצעים גדיחה. אם נשאר לכם איזשהו חלק שלא הצלחתם לגדוח אותו, פשוט אפשר ככה עם מקדח בעדינות בזווית לעבור שם ולבצע גדיחה כמה שאפשר, בסוף החלק הזה הוא פשוט, הוא יישבר. תראו עכשיו, הנה בסוף זה נשבר, אבל לעשות את זה ממש בעדינות בשביל לא לנפץ את הקרמיקה מסביב לחור. ועכשיו נשארו לנו פה כל מיני שיניים כאלה, פשוט uh, זה אפשר ככה להוריד עם פלייר uh, ולאשר את הפתח קצת. מורידים את השיניים האלה עם פלייר כמה שאפשר ועכשיו צריך קצת uh, לשאף את הפתח שיהיה יותר חלק, יותר uh, ישר ממליץ לקחת איזשהו צינור מפלסטיק או מעץ, איזשהו קרש, לעטוף אותו בנייר זכוכית, לחזק ככה עם מסקינג טייפ, זה נייר זכוכית קשוח, פי, ארבע, פי 40, ניתן לקחת נייר יותר קשוח אפילו, 
ועכשיו פשוט מבצעים את השיוף, זה קרמיקה שמיועדת לקירות, היא די רכה, זה לא, מס... לא קשה לשאף אותה, ועכשיו פשוט מאשרים את החור, שיהיה חלק וישר. זהו, סיימנו את השיוף של הפתח, תראו הכוס לבית תקה נכנסת כמו שצריך. טיפ uh, קטן להתקנת כוס לבית תקה בקרמיקה, תשימו לב שהכוס תהיה באותו קף עם הקרמיקה, או אפילו קצת שקועה בתוך הקרמיקה. כמובן במציאות זה גם יישב בתוך הקיר, אבל לא משנה שזה לא יהיה במצב כזה שכוס בולטת מהקרמיקה. במידה וכוס תבלוט מהקרמיקה, אז גם שקע אחרי ההתקנה ככה תבלוט מעל הקרמיקה, ויהיה שם רווח, וזה ייראה לא טוב לעין. אז תשימו לב ש... כוס תהיה או שקועה בתוך הקרמיקה או באותו קו עם הקרמיקה ואני עכשיו אדגים אה, למי שלא הבין למה שאחרי התקנה של שקע אנחנו נוכל להיצמד לקרמיקה זה להסבר בלבד לתת את הטיפ הזה בלבד אין, שום, אין פה שום משמעות להסביר עכשיו על חשמל, זה רק לגבי התקנה של כוס, איזה פתח אתם צריכים להוציא. אז תשימו לב, כאן אין שום רווח, מכיוון שכוס היא באותו קו עם הקרמיקה, ואחרי התקנה של שקע, שקע תשב צמוד לקרמיקה. חברים, אז הסרטון שלנו נגמר, אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק, אם יש שאלות ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו, תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אני אשתדל להוציא סרטונים חדשים בהמשך, תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.